Hello, a chroesa i ramgynghoriad cyhoeddus ar gyfer prosiect Metro by Abertawe a Gorllewyn Cymru. Mae Llywodraeth Cymru, Trefnidiaeth Cymru a chynghorau Sir Gar, Castellnydd Portalbot, Sir Benfro ac Abertawe yn cydweithio i ddatblygu cynlluniau ar gyfer gwella trefnidiaeth gyhoeddus yn y rhanbarth. Cynhelir yr ymgynghoriad hwn er mwyn i chi leisio barn ar yr opsiynau rheilffordd sy'n cael eu hystyried. Mae cyfyngiadau COVID-19 presennol yn golygu na allwn gynnal digwyddiadau cymuned lleol fel yr hoffen, ond gobeithio'n y bydd y cyflwyniad hwn a'r holiadur ar lein yn ddefnyddiol o hyd. Beth yw Metro? Mae rhaglen Metro ar waith ledled Cymru i ddatblygu systemau trefnidiaeth gyhoeddus rhanbarthol integredig. Mae cynlluniau Metro yn cael eu datblygu ar gyfer Gogledd Cymru a De Cymru ac mae cynlluniau'n cael eu datblygu ar gyfer Metro by Abertawe a Gorllewyn Cymru. Y syniad yw bod modd i wahanol ddulliau trefnidiaeth, megis rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol greu rhwydwaith trefnidiaeth integredig. Mae'r cynlluniau'n ymwneud a hwyluso teithio a drefnidiaeth gyhoeddus. Mae'n ymwneud a'i gwneud hi'n haws i chi deithio i'r gwaith neu i'r ysgol, mynychu apwyntiadau ysbyty neu fynd hwnt ac yma gyda'r nos ac arben wythnosau. Mae'r ardal dan sylw yn yr ystudiaeth hon yn cynnwys Sir Carfyrddin, Castellnydd Portalbot, Sir Benfro ac Arbertawe. Mae'r map yn dangos y rhain ynghyd â rhwydwaith rheilffyrdd presennol. Mae'r gwasanaethau rheilffyrdd presennol yn cynnwys cyfuniad o wasanaethau pellter hir a mwy lleol. Mae gwasanaeth bob awr o Lundain i Abertawe gyda rhai gwasanaethau'n mynd ymlaen i garfyrddyn. Mae gwasanaethau bob awr hefyd yn gweithredu o fanceinion i garfyrddyn gyda phob trên arall yn mynd ymlaen i Abertau gleddau. Mae pedwar trên y dydd rhwng Abertawe ac Ymwythig a'r rheilffordd Calon Cymru gyda un trên ychwanegol o Abertawe i lan ymddyfri. Mae gwasanaethau hefyd yn gweithredu o Abertawe i ddoc penfro bob dwy awr ac mae saith trên y dydd yn teithio o Abertawe i borthladd Abergwain. Mae gwasanaethau lleol o gair dydd i Abertawe hefyd er bod y rhain yn llai mynych na phob dwy awr. Mae'r talfyriad TÖA neu TPH yn Saesneg yn golygu trenau yr awr. Felly, mae un tren yr awr yn wasanaeth bob awr ac mae hanner tren yr awr yn wasanaeth bob dwy awr. Mae gwaith a wneud eisoes wedi nodi'r angen i wella gwasanaethau er mwyn mynd i'r afael â sawl problem gyda'r gwasanaethau trin presennol. Mae rhain yn cynnwys y ffaith bod teithiau rheilffordd yn enwedig o Orllewyn Cymru yn cymryd llawer mwy amser na theithiau car. Mae gwasanaethau trenau trwodd pellter hir o Orllewyn Cymru yn gyfyngedig. Mae mynychter trenau yn isel ar ddwy gangen Gorllewyn Cymru ac mae'r un peth yn wir am drenau uniongylchol i Abertawe o dwyrain. Nid yw gwasanaethau'n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer cymudo i Abertawe gan nad yw amseroedd a mynychder trenau yn addas ar gyfer oriau gwaith. Dyma rai o'r materion y mae Metro by Abertawe a Gorllewyn Cymru yn ceisio mynd i'r afael â nhw. Mae gwaith Metro by Abertawe a Gorllewyn Cymru yn cael ei wneud yn unol ar canllawiau arfarnu trefnidiaeth Cymru cyfredol, y cyfeirir atynt yn gyffredin fel weltag. Yng nham un, nod yw'r rhestr hir o opsiynau, ac asesu'r y rhain i sicrhau e bod yn bodloni nodau gyfynion polisi cenedlaethol a lleol. Caiff unrhyw rai nad ydynt yn bodloni'r nodau neu sydd â rhwysrau technegol neu weithredol amlwg eu dileu ar y cam hwn. Yna, cynhyrchu'r rhestr fer gyda'r opsiynau y mae modd eu trosglwyddo i gam dai. Yng nham dai, ystyrir yr opsiynau ar y rhestr fer yn fanalach a nod i'r costau a manteision. Ar ddiwedd cam dai, nod i'r opsiwn neu becyn dewisiadau a ffefrir. Y syniad yw, y bydd y pecyn hwn o fesyrau wedyn yn cael ei ddatblygu ar gyfer asesiad achos busnes llawn am weltag tri, lle gwneud gwaith dylunio manwl a cheisiadau am gyllid. Os yw cyllid yn cael ei ddyfarnu, 
mae'r pecyn o fesurau yn symud ymlaen i gan pedwar ar gwaith adeiladu'n dechrau. Mae gan pimp yn gwerthuso pa mor llwyddiannus i'r mesurau unwaith mae'r gwaith wedi gwblhau ac ar waith. Asesu'r pob un o'r opsiynau yn erbyn sawl nod prosiect ac mae'n rhaid i ni hefyd edrych ar y polisi cenedlaethol, rhan barthol a lleol a'r gyfyniad lles hefyd. Mae'r amcanion wedi rhannu'n rhai sy'n briodol i brif linellu Cymru a rhai sy'n fwy penodol i fai abertawau a metro gorllewin Cymru. Fodd bynnag, mae themau tebyg ar draws yr holl raglenni gwaith megis lleihau amser o'r teithio, cynyddu mynychder, lleihau'r defnydd o'r M4, darparu cyfleoedd parcio a theithio, cynyddu cysylltiadau a chyrchfannau lleol a phellter hir, gwella cyfnewid ac integreiddio, cyflymu adfywio a datblygu, cynyddu'r defnydd o drefnidiaeth cyhoeddus, lleihau effaith amgylcheddol trafnidiaeth a gwella effeithlonrwydd y rhwydwaith rhilffyrdd. Er enghraifft, os yw gwasanaeth angen 2.1 trên i weithredu, mae 3 trên yn cael eu dyrannu ac yn treulio rhywfaint o amser yn segur, a gall amser teithio byrach lleihau hyn i 2 trên, sydd yn ei drôn rhyddhau'r trydydd trên i ddarparu mynachder ychwanegol heb unrhyw gost ychwanegol. Er mwyn neu gwneud yn haws adolygu'r opsiynau, mae nhw wedi cael eu grwpio'n dri phrif faes. Gwasanaethau pellter hir ar brif linell De Cymru ar seilwaith cysylltiedig, gwelliannau o ran mynachder a chysylltedd ar gyfer gorllewin Cymru ac ar dal bai abertawau, a gorsafoedd prif linell newydd a gwelliannau i orsafoedd. Bydd opsiynau ym mhob un o'r categoriau hyn nawr yn cael eu trafod yn fynylach. Yr opsiynau sydd wedi ei nodi ar gyfer gwasanaethau pellter hir yw Opsiwn 1 a fyddai yn gweld gwasanaethau o Paddington Llundain sy'n terfynu yng Nghydydd ar hyn o bryd yn cael ei ymestyn i abertawau i ddarparu gwasanaeth pob hanner awr. Opsiwn 2 a fyddai'n ymestyn gwasanaeth presennol Taunton Temple Meads Brister i gardydd i gadfyrddyn neu abertegleddau bob awr. Gallai hynny fod trwy abertawau neu gallai ddefnyddio rhilffordd ardal abertawau a gellid ei ddarparu gyda neu heb orsaf parcffordd gorllewin Cymru newydd yn fylindre. Opsiwn 3 a fyddai'n ymestyn yr un trên o Lundain i garfyrddyn y dydd i hwlffordd neu abertau gleddau. Opsiwn 4 sy'n ystyried gwasanaeth newydd o abertau gleddau i fryste gyda threnau bob dwy awr. Opsiwn 5 sy'n adolygu'r cais posibl am fynediad agored i drenau Grand Union a fyddai i ddechrau yn darparu dau dren y dydd o Lundain i Gadydd, ond y gellid ei ymestyn i gadfyrddyn yn y dyfodol gyda hyd ar chwech dren. Opsiwn 6 sy'n adolygu cyflymderau llinell a brif linell De Cymru i'r gorllewin o Gadydd. Ni fyddai hyn yn cael unrhyw effaith ar fynachder trenau, ond mae ganddo'r potensial i gyflymu teithiau. Mae opsiwn 26 yn edrych ar y cyfle i drydaneiddio metro bai abertawau a gorllewin Cymru yn llawn. Unwaith eto, ni fyddai hyn o reidrwydd yn effeithio ar y fynachder trenau, ond fyddai'n lleihau effaith amgylcheddol gwasanaethau ac yn cyflymu teithiau. Mae'r diagram gwasanaeth hwn yn crynhoi patrwm posibl gwasanaeth rhilffordd yn y dyfodol o galluniad i'r opsiynau y sonwyd amdanynt. Nid oes yr un o'r opsiynau hyn yn ddewisiadau amgen uniongyrchol a gellid ei darparu gyda'i gilydd fel pecyn, yn amodol ar gyfyngiadau amserlen a chapacity seilwaith. Yr opsiynau anodoed ar gyfer mynachder a chysylltedd rhanbarthol gorllewin Cymru yw Opsiwn 7 a fyddai'n darparu gwasanau lleol rhwng abertawau neu garfyrddyn ac abertau daigleddau bob dwy awr. Byddai hwn yn llenwi'r slot amser bob yn ail a threnau presennol mae'n ceinion i abertau gleddau, gan ddarparu gwasanaeth bob awr cyfyn ar y gangen. Opsiwn 8 a fyddai'n ymestyn gwasanaethau mae'n ceinion sy'n terfynu yng Nghyrfyrddyn ar hyn o bryd i ddarparu gwasanaeth bob awr i abertau gleddau. Opsiwn 9 
sy'n cyflwyno trenau ychwanegol rhwng Abertawe a Doc Penfro a fyddai'n rhedeg bob yn ail awr i'r gwasanaeth presennol ac yn darparu gwasanaeth bob awr cyfyn. Opsiwn deg a ystyriodd y mestyn o gwasanaethau dwy awr presennol rhwng Manceinion a Chyrfyrddin i Ddoc Penfro a fyddai ar y cyd a'r trenau bob dwy awr o Abertawe i Ddoc Penfro ar hyn o bryd yn cyfuno i greu gwasanaeth bob awr. Mae anhawsterau amser lenni yng nghlwm wrth yr opsiwn hwn, gan nad yw'n bosib dychwelyd i brif linell de Cymru mewn pryd i gadw'r slot amser presennol yn ôl i Fanceinion. Opsiwn un ar ddeg, a fyddai'n adrefnu gwasanaethau presennol Abertawe i Harbwr Abergwain i batrwm bob dwy awr cyson ac yn ychwanegu dau drin y dydd i sicrhau bod gwasanaethau'n rhedeg trwy gadol y dydd. Opsiwn 27 sy'n edrych ar ddarparu trenau ychwanegol bob dwy awr rhwng Abertawe ac ar dydd neu ben y bont ar ogr i ddarparu gwasanaeth bob awr cyfyn. Opsiwn 28 a fyddai'n gweld gwasanaeth ychwanegol ar ben deheol rhilffordd Cym Calon Cymru. Mae hyn ar ben y tren ychwanegol y mae trafnidiaeth Cymru eisoes wedi ymrwymo i'w ddarparu. Am y nychder dyddiol wedyn, fyddai pump trên o Abertawe i Amwythig a dau drên i lan ymddyfru. Mae'r opsiynau yn cael eu dangos ar y diagram hwn. Mewn gwirionedd, gellid cynnwys nifer o'r opsiynau hyn mewn pecyn i wella'r gwasanaethau yng Ngorllewyn Cymru. Mae opsiynau 7 a 8 yn ddewisiadau amgen uniongyrchol. Mae opsiynau 9 a 10 hefyd yn ddewisiadau amgen, ond mae'n bosibl na fydd opsiwn 10 yn hyfyw oherwydd trafferthion amserlenni. Ystyriwyd sawl llwybr a gorsaf newydd er mwyn gwella mynachter a chysylltedd yn ardal bai a bytawe. Tybyr y bydd gan bob un o'n rhain wasanaethau cychwynol bob 30 munud. Gellid gwasanaethu'r rhan fwyaf ohonynt gan wasanaethau rhilffordd traddodiadol, neu fel trên trydan, neu dram a thrên o i cyfuno gyda opsiwn 26. Mae opsiwn 12 yn gweld llwybr newydd rhwng Abertawe a Pontoddilais trwy gasellnedd, gan ddefnyddio llinell ar dal Abertawe. Mae'r opsiwn hwn yn cynnwys nifer o'r safoedd newydd y gellid eu darparu o bosibl, gan gynnwys Llandasi, opsiwn 22, Glandwr, opsiwn 23, Winchwen, opsiwn 24A, Trevoris, opsiwn 24B, Felindre, opsiwn 24C, Pentlyr Gair, neu Bontlyw, opsiwn 24D1 neu 24D2. Byddai trenau hefyd yn galw heibio i orsafoedd presennol sgiwen a llan samnet. Mae angen seilwaith ychwanegol i gysylltu â llinell ar dal Abertawe a phrif llinell de Cymru yn llisart i ganiatau symudiadau llawn yn y gyffordd hwn. Mae opsiwn 13 yn edrych ar wasanaeth rhwng Abertawe a Fenbre a Ffordd Tywyn trwy orsaf newydd yn y cocid a fyddai hefyd yn galw heibio i orsafoedd presennol yn llanelli a thregwyr. Byddai opsiwn unig pedwar yn darparu trac newydd yng nghyffordd Llandeilo i gysylltu prif reilffordd De Cymru a llinell ar dal Abertawe, a fyddai'n caniatau i'r gwasanaeth o Abertawe i reilffordd Calon Cymru os goi llanelli a dilyn llwybr mwy uniongylchol a chyflymach. Mae opsiwn unig pump yn edrych ar gyflwyno gwasanaethau i deithwyr ar y gangen o Rydaman i Wain Cai Gyrwen sydd ar hyn o bryd yn llinell cludo 2011. Byddai opsiwn 16 yn cyflwyno gwasanaethau i deithwyr rhwng Castell Nedd ac Onllwyn, unwaith eto ar gangen cludo 2011. Byddai hyn yn gofyn am orsaf newydd ychwanegol yng Nghasell Nedd. Byddai opsiwn 17 yn darparu gwasanaethau ar reilffordd cwm nedd rhwng Castell Nedd a chwm grach. Unwaith eto, byddai angen gorsaf newydd yng Nghasell Nedd. Byddai opsiwn 18 yn cysylltu Castell Nedd a chanol dinas Abertawe drwy'r dociau a gorsaf newydd yn Llandasi. Byddai angen i llinell hon weithredu fel trên tram gan nad oes trac yn fodoli eisoes a rhan o'r daith drwy'r dociau. Byddai opsiwn 19 yn ychwanegu cysylltiad o linell ar dal Abertawe i gledach. A byddai opsiwn 20 yn darparu cysylltiad o gymgrach i hirwain. 
byddai hyn yn dibynnu ar gwblhau opsiynedig saith eu sioes ac ar gysylltiad o hirwain i'r de. Mae costau seilwaith sylweddol yn gysylltiedig ar opsiyn hwn gan fod angen trac cwbl newydd i greid cyswllt. O gan luniad, mae'n cael ei hystyried yn opsiwn hir dymor. Mae'r diagram hwn yn dangos llwybrau a gorsafoedd bai ar y tawe. Gellid datblygu'r opsiynau fel pecyn, er nad oes gan y rhan fwyaf o orsafoedd newydd wasanau thrilffordd sy'n bodoli eisoes, felly ni ellyd ei adeiladu yn unigol. Mae gan y rhan fwyaf o lwybrau o fyniad seilwaith cysylltedig lle mae bylchau yn y rhwydwaith rhilffyr presennol. Cynigir gwelliannau i sawl gorsaf allweddol hefyd. Mae opsiwn 25A yn edrych ar ddarparu gwelliannau parcio yng ngorsaf Carfyrddin. Mae opsiwn 25B yn canolbwyntio a ddarparu gwell mynediad rhwng platformau ym hen bre a ffordd tywyn. Mae opsiwn 25C yn cynnig gwell mynediad, parcio a chef newidfa yn hendi gwyn ar daf. Mae opsiwn 25D yn ystyried parcio yn llanelli lle mae pont hygyrch eisoes yn cael ei darparu gan Network Rail. Mae opsiwn 25E yn adolygu mynediad a chef newidfa yng ngorsaf Castell Nedd. Mae opsiwn 25F yn canolbwyntio ar wella mynediad i ganol y dref a chef newidfa yn abedau gleddau. Mae opsiwn 21 hefyd yn ystyried gorsaf newydd yn St. Clair, mae'r orsaf hon bellach wedi derbyn cyllid gan yr adran drefnidiaeth. Mae'r diagram hwn yn dangos lleoliadau'r gorsafoedd a'r gwelliannau arfaethedig a gorsaf newydd St. Clair. Mae'r holl orsafoedd hyn ar y rhwydwaith rheilffyr presennol ac nid oes angen unrhyw wasanaethau newydd ar fynt. Unwaith eto, Nid ydynt yn ddewisiadau amgen uniongyrchol i'w gilydd, a gellid eu pecynnu gyda'i gilydd i sicrhau'r effaith fwyaf posibl. Diolch am rhoi eich amser i gwblhau'r arolwg hwn. Mae eich adborth ar y cynigion yn bwysig i ni, a bydd yn helpu i liwio'r ffordd y caiff eu chrwydwaith trefnidioeth eu adeiladu a'i ddarparu. I gael dweud eich dweud, cwblhewch yr holiadur a ddarparwyd. Hoffwn wybod pa rai o'r cynigion fyddai'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i chi a charferion teithio, os ydych chi'n defnyddwyr rheilffordd ar hyn o bryd a'i peidio. Unwaith y bydd yr ymgynghoriad wedi dod i ben, bydd yr ymatebion yn cael eu hadolygu a bydd cynodeb yn cael eu gyhoeddi ynghyd ar y tebion i unrhyw gwasanaeth a fynegwyd. Rydyn ni'n gobeithio i'r cyflwyniad hwn fod yn defnyddiol a diolch eto am eich amser. Hwylfar.